எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பானம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வகையான சப்பாத்தி உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் அதாவது கார்லிக் க்ரீன் சில்லி ஸ்பைசி சப்பாத்தி ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் அதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு முதல் பார்த்துடலாமா கோதுமை மாவு அரை கிலோ எடுத்துருக்கேங்க அப்புறம் கொத்தமல்லி இலைகள் ஒன்றுக்கு ரெண்டாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அது ஒரு சின்ன கப்பில் எடுத்துக்கலாம் ஒரு பிடி அப்புறம் பச்சை மிளகாய் ஒரு அஞ்சு எடுத்துருக்கேன் பூண்டு பற்கள் எட்டு எடுத்துருக்கேங்க தேவையான அளவு உப்பு நெய் தேவையான அளவு தண்ணீர் பேசுகிறதுக்கு தேவையான அளவு இப்போது அதன் செய்முறையை பார்க்கலாமா நம்ம என்ன பண்ணுங்க ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கணும் இந்த மிக்சி ஜார்லிங்க பூண்டு பல்லாம் போட்டுக்கலாம் போதும் அப்புறம் பச்சை மிளகாய் அப்புறம் இந்த கொத்தமல்லி இது மூணையும் போட்டு அரைச்சிக்கலாங்க இதுக்கு தண்ணி விட வேண்டாம் அதுவே தண்ணி விடும் இல்லையா நல்லா நைஸாக அரைச்சி இப்போ பாருங்கள் நம்ம அரைச்ச விழுது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் நல்லா நைஸாக அரைச்சிருச்சு இல்லையா இதை என்ன பண்ணலாம் அடுத்தது நம்ம ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாங்க அப்புறம் அதில் எல்லா மாவையும் கொட்டிக்கலாங்க கொஞ்சம் சும்மா அது ரோலிங்காக நம்ம மா சப்பாத்தி இடணும் இல்லையா அதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதில் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாங்க உப்பு போட்டு அப்புறம் இந்த மசாலா இருக்கு இல்லையா அரைச்சி வச்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த மசாலா இதை சேர்த்துக்கணும் இது என்ன பண்ணலாங்க இப்போ போட்டதை நம்ம நல்லா அந்த உப்பும் இது மசாலாவும் கலந்துக்கிற மாதிரி நல்லா எல்லா இடத்துலையும் பரப்பி விட்டுருலாங்க இப்போ இது என்ன பண்ணுன்னா நம்ம இந்த தண்ணி மொதல் இது மிக்சி ஜாரில் இருக்கிறது சேர்த்துக்கலாம் இதை போட்டு இப்போ என்ன பண்ணும் நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி ஊற்றி நம்ம சப்பாத்திக்கு எப்படி மாவு பசைகிறோமோ அந்த மாதிரி பசைஞ்சு எடுத்துக்கலாங்க ம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாவு வந்து சரியான விதத்தில் பெசஞ்சாச்சுங்க நம்ம இந்த நம்ம விரல் இப்படி பதிகிற அளவுக்கு பெசஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு முழுமையாக பெ மாவு எப்படி பெசையிறதுன்னு பார்க்கணுன்னா ஃபுல்கா ரொட்டியில் நான் பெசஞ்சு காமிச்சிருப்பேன் இந்த அடுப்பில் வந்து தவா வச்சுக்கலாம் சூடாகட்டும் மாவு தொட்டு தொட்டு உருண்டைகள் ஆக்கிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எப்படி உருண்டை ஆக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இப்படி நிறைய பேர் அதுதான் கேட்குறாங்க திரும்ப திரும்ப எப்படி உருண்டையாக்கணும் மேடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா மேலே வந்து வெடிப்பு வரக்கூடாது இல்லையா இங்கே பாருங்கள் மேலே வந்து இப்படி இருக்கணும் பிளேனாக நம்ம இப்போ அரை கிலோ சப்பாத்தி மாவு எடுத்தோம் இல்லையா அதில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இருபது சப்பாத்தி ஆகும் ஒரு சின்ன கிட்டி பாட்டியே நடத்திடலாங்க அதில் இப்போ நம்ம உருட்டுறது பார்க்கலாம் நான் எந்த சப்பாத்தி உருட்டினாலுங்க அதில் வந்து கொஞ்சம் உள்ள நெய் வச்சுப்பேன் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் சாஃப்டாக வரும்னு சொல்லிட்டு அதை எப்படி மடக்கணும்னா இந்த சேலை இது மடிப்பு எடுக்கிறோம்ல அந்த மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி செய்யணும் அது செஞ்சால் அதை தனியாக வச்சிடலாம் இன்னொரு தடவை செஞ்சு காமிக்கிறேங்க உங்களுக்கு இப்போ நெய் தான் வெட்டு தான் செய் வச்சு தான் செய்யணுமா அப்படின்னா நெய் தான் வைக்கணுன்றத அவசியம் இல்லை சிலர் வெண்ணெய் வச்சுப்பாங்க சிலர் வந்து எண்ணெய் வச்சுப்பாங்க இல்லை அது வேண்டான்னா கூட விட்டுடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது இப்போ பாருங்கள் நான் உருண்டைகள் ஆக்கின சப்பாத்தி மாவு உருண்டைகளை எடுத்து இப்போ உருட்டுறேன் பாருங்கள் இது நல்லா ஸ்பைஸியாக வாசனையாக இருக்குங்க எப்போ பாரு நம்ம ஒரே மாதிரி சப்பாத்தி கொடுத்தோம்னா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி என்ன ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு நினைப்பாங்க ஃப்ளேவர் மாற்றி மாற்றி கொடுத்தோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம உருட்டினதை நான் பல முறை சொல்லியிருப்பேன் எனக்கு ஃப்ளேம் வந்து கொஞ்சம் ஹையில் வச்சுக்கணும்னு சொல்லியிருப்பேன் அப்போ தான் சப்பாத்தி சாஃப்டாக இருக்கும் இல்லாட்டி அப்பளம் மாதிரி ஆயிடுங்க சப்பாத்தி சப்பாத்தி உருட்டும் போது எல்லாமே ஈவனாக இருக்கணும் சர்ஃபேஸ் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா மாதிரி ரொம்ப அழுத்தம் கொடுக்கூடாது பாருங்கள் இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டு என்ன பண்ணலான்னா நெய் நெய் இல்லாமல் சூக்காவும் நீங்கள் செய்யலாம் அதுவும் நான் அவங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் இப்போ 
இப்போ நீங்கள் நினைப்பீங்க அதாவது மசாலா சப்பாத்தி மட்டும் ஸ்பைசி சப்பாத்தி செய்கிறீங்க அதே மாவில் வந்து ரொட்டி போடலாமான்னு சொல்லிட்டு கட்டாயம் போடலாம் அந்த ரொட்டி செய்கிறது செஞ்சு காமிக்கிறேன் நம்ம ஏற்கனவே உருண்டை பிடிச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அது வந்து இந்த உருண்டை வேறேங்க இது வந்து சப்பாத்திக்கு நான் உள்ள நெய் தடவி இப்படி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த உருண்டை வந்து எதுவுமே தடவலை சாதாரணமாக இருக்குது இது பாருங்கள் இப்போது இதில் வந்து நம்ம உள்ள நெய்யை எதுவுமே வைக்க வேண்டாம் ஆயிலோ நெய்யோ எதுவுமே வேண்டாங்க ஜீரோ ஆயில் ப்ரிப்ரேஷன் இதெல்லாம் இப்போ ரொட்டி வந்து சப்பாத்தி அளவுக்கு பெருசா செய்ய மாட்டோம் இந்த இது போட்டுடலாங்க இப்போ பாருங்க நம்ம மொதல் ஒரு தடவை போட்டோம் இல்லையா இப்போ நான் திருப்பி போடுறேன் திருப்பி போட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாங்க ஒரு துணி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் பெருசாகவே எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா கையில் சூடு போடக்கூடாது இல்லையா அதனால் எடுத்துகிட்டு இங்கே பாருங்கள் இப்போ இங்கே ரெண்டாவது தடவை திருப்பி போட்டோம்ல அதில் ப்ரௌன் ஸ்பாட்ஸ் வந்துருச்சு ப்ரௌன் ஸ்பாட்ஸ் வந்தோடனே இந்த ரொட்டி வந்து நம்ம இப்படி டைரெக்டாகவே தவாவில் சூடலாம் 